na hali hii si nzuri e, katika sehemu hiyo kwa sababu kumekuwa na hali ya taharuki wananchi wakiwa na hofia e, usalama wao na kama mnavyojua ni kwamba kulikuwa kuna mabadiliko ya vikosi vyetu vya usalama na hawa magaidi ambao wamejificha pale wameweza kupata penyo mahali ya kupenyea na kulete e, hali ya wasiwasi katika sehemu hiyo hivi sasa ni location tatu e, ambazo zimeadhirika sana katika Saimosoi tuko na pahali na ito, location inaitwa Sibiloi na Yatia hizo location mbili zimeathirika sana na pia katika area ya Bartabwa tuko na e, inaitwa ngo, Ngorora inaitwa Ngorora location ndio iko na matatizo ni location tatu peke yake katika Baringo kaskazini ambaye iko na matatizo na hii yote imeletwa na watu ambao wanajifanya ni wafugaji na wamekuja katika sehemu hii na hawa si wafugaji hawa ni majangili ni magaidi ambao wamekuja pale wakisingizia waki eti wao ni wafugaji na si wafugaji ndio wamehangaisha wananchi wa sehemu hiyo na wanaendelea bado kuhangaisha kwa hivyo na sisi tunajua wenye ngombe tumewapata wote wanatoka tiati ni familia kumi na moja ngombe zao ndio zina i mean wana wanachunga katika sehemu hizo kwa hivyo tumewaambia hivi na kwa muda wa masaa ishirina nne hawa wenye ngombe ambao wamelete na wakaingiza katika sehemu hii ya Baringo e, kaskazini wawarudishe ngombe ngombe hao mara moja la sivyo tutazikamata tutazishughulikia na hawata tunaumu in fact we shall arrest them the owners are right now on our list because they are causing problems to innocent uh, civilian innocent population of Baringo North na muda sio mrefu tutafanya operation kubwa kubwa kweli kweli ya kuwahamisha mpaka mahali wametoka na tutawafuatilia na this time we shall arrest them we shall get them we shall arrest them we shall deal with them ngombe wote ama mifugo wote ambao imeibiwa wale waliibiwa kutoka tarehe saba tutawatafuta mpaka zipatikane tunajua ingine imeenda ikafichwa silale wengine wameficha sehemu inaitwa Aquichatis na Udo paka tutaingia mpaka kule ni lazima mali ya mwananchi ambaye amedhurika apate mali yake na hiyo ndiyo msimamo wa serikali his excellency the president has given us the direction he has issued firm instructions that we must destroy and vanquish bandits who have turned out to be terrorists so that we can pacify the north rift from this problem that has been devolved since time immemorial na kwa hivyo kupitia mwongozo wake sisi tumejitolea kuhakikisha ya kwamba tuandikishe historia ya kwamba hao magaidi tuwasake tuwafinye tuwararue tuwazoroteshe mpaka watokomee na nimeambia mara nyingi maofisa wa usalama ambao wako na mimi hapa na wale wetu ambao wako huko wakipata huyu jangili dawa yake ni ku dispatch that individual immediately bila kuuliza swali ni kumalizana na yeye hapo kwa hapo manake huyu akipata nafasi hivi basi atalete madhara kwa hivyo dawa ya huyu jamaa ambaye ni gaidi sugu ambaye ana madharau anatoa kiburi anatuonesha madharau ambaye hatujawahi ona dawa yake ni kumaliziwa pale pale ili wananchi waweze kupata e, usalama na waweze kuendesha shughuli zao why are they armed in the first place if you are innocent hada mbona uko na bunduki na yeyote ako na bunduki ni adui na dawa ya mwenye bunduki ni kushughulikiwa na azoroteshwe mpaka asakame apotee na asipatikane sana leo mwendo wa mchana tumekuwa na kisa katika sehemu ya Koloa ambapo watu wawili waliweza ku, kuwawa na majangili ama majambazi kutoka sehemu ya Ilgeo Marakwet maofisa wa wetu wa usalama wa kokule ili waweze kutupatia ripoti kamili haya ni mambo tu ya ujangili na ujambazi na hatuwezi kukubali manake sidhani kama walikuwa na hatia hatujui kitu gani ilifanyika kule 
ni mpaka maofisa wetu waweze kutupasha yale yaliyojiri katika sehemu hiyo lakini kwa vyo vyote vile hatukubali watu kutumia mabavu kutumia silaha ambayo hairuhusiwi kufanya kazi yao hairuhusiwi kwa hivyo hiyo ni hatia na tutawashughulikia hivyo hivyo vile nilivyosema vile vile hivi sasa kuna timu yetu ya eh, ambayo inatembea kule pamoja na Red Cross waweze kukadiria matatizo gani yamepata I mean wananchi wamepata katika sehemu hizo location tatu ambazo nimetaja eh, we are on an assessment eh, activity right now together with other lead agencies tutakapopata tutawatangazia tuwaelezee na pia tu, tuwaelezee mikakati tumeweka kuhakikisha kwamba hawa wananchi ambao wameadhirika wamerudi manyumbani na waweze kuendesha shughuli zao za kawaida leo asubuhi uh, machangili kutoka upande wa Marakwet walipuka mto Kerio na wakakuja kuwa wakulima ambaye uh, walikuwa wanafuna nyanya kwa upande huu wa Kiati ambaye ni Koloa uh, Koloa kwa hivyo uh, imefika kiwango ambaye imekuwa majapo sasa kuwa sio ngombe tena hata watu wa kulima watu ambao wamepadilisha maisha kutoka kufata kufata ngombe na kufukusa fukusa ngombe watu wame uh, wamepadilika na kuanza kufuna nyanya na kuanza kutumia mto maji ya mto Kerio so imekuwa maajabu sasa kuwa wale wa kulima ambao wamepadilisha wame, wame mambo ya kufukusa ngombe na kufata ngombe na kulima ndio wamekuja kuwao kwa hivyo tunastumu tunastumu kabisa na tunataka tuambie wenzetu wa Marape. Jameni mbona mbona tu, tuendelee kuwana. Mbona tuendelee kuwa na uwasama kati yetu na sisi ni watu ambao tuko karibu naye, tumeoana, tumeishi pamoja, tunasikisana, tuna maisha yetu ni moja. Nifanyika leo kwamba kuna watu walikuwa na wana harvest tomatoes. Watu wawili walikuwa na harvest tomatoes alafu majangili kutoka eneo la e, market waka huo hao watu wawili ambao machina yao ni Maria Kisemba kijana and Riana Riamangiro sio watu waliuliwa wali leo sio tumekuja kustumu e, kitendo kitendo hicho na pia last week last week kuna kijana mmoja aliuliwa tena kwa akiwa kichunga ngombe nao machangili kutoka eneo la market eh kakuwa watu tatu ingine ni kwamba kuna tena ngombe ilichukuliwa the other week tena bana okay. 
is in charge of AP in the region. Uh, young one. And the one with the Papu Kuna. Asante. Very good. Thank you. Sorry. 